అమ్మాయిలను వేధించేవారిని రెండు దెబ్బలు కొట్టాలని ఉరితీయడం కరెక్ట్ కాదన్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యల్ని తప్పుబట్టారు ఏపీ హోంమంత్రి సుచరిత ఆయన వ్యాఖ్యలు హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయన్నారు మరోవైపు గతంలో పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని గుర్తు చేశారు వైసీపీ నేతలు తన వాళ్లయితే చంపేయాలని అనుకున్న పవన్ ఇప్పుడు మాత్రం ఇలా మాట్లాడడం ఏంటని నిలదీశారు ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాసులు పవన్ ఏమన్నారు దానికి వైసీపీ రియాక్షన్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నలుగురు వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లిపోయి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెడితే జనం అందరూ కొన్ని వేల మంది వెళ్ళి చంపేయండి అంటున్నారు ఊరి తీసేయండి అలాగే ఒకసారి ఒక రేప్ కేసులో ఒక ఢిల్లీ సుప్రీంకోర్టు ఒక హైకోర్టు అని నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఢిల్లీ స్థాయిలో ఒక జడ్జి అన్న మాటలు వాళ్ళ మగవాళ్ళ మర్మంగాలను కోసేయండి అని అంటే ఒక జడ్జి కూడా అంత కోపం వచ్చిందని నేనేమంటానంటే అసలు మీరు అంత స్థాయికి ఎందుకు పట్టుకెళ్తారు ఒక ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి రావాలి అనే దాంట్లో ఎవరన్నా ఏదైనా జరిగితే ఆ అబ్బాయిని చేసిన అబ్బాయిని రెండు కేనింగ్ దెబ్బలు కొట్టండి బెత్తం దెబ్బలు కొట్టండి ఎట్లా దెబ్బలు కొట్టండి చెమడాలు ఊడిపోయేలా కొట్టండి అందరూ చూస్తుండండి ఈరోజు మీరేమంటున్నారు రోడ్డు మీద నడి రోడ్డున చూస్తున్న ఉరి శిక్ష తీయమంటారు మీరు ఒక మనిషిని చంపే హక్కు కూడా మనకి లేదు మహిళలకి ఎవరైతే మహిళ మీద లైంగిక దాడి చేస్తారో వారిని బహిరంగంగా ఉరి తీయడం అదేవిధంగా జీవిత ఖైదు విధించడం ఇలా రకరకాలైనటువంటి కఠిన శిక్షలు ఉన్నాయి అలాంటి కఠిన శిక్షలు ఉన్న చోటే నేరాలు జరుగుతూ ఉంటే కేవలం రెండు దెబ్బలేసి వదిలేస్తే నేరాలు కంట్రోల్ అవుతాయా మరి మహిళల మీద అంత ఘోరమైనటువంటి నేరం చేసిన వ్యక్తిని కేవలం రెండు దెబ్బలు వేసి వదిలేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసం మరి చట్టాలను గౌరవించే వాళ్ళైతే చట్ట ప్రకారం శిక్షించాలి త్వరితగతిన శిక్ష వేయాలి అని అడగాలి అలాంటిది ప్రజలకు అప్పజెప్తే ప్రజలు రెండు దెబ్బలు వేసి వదిలేయాలి అని చెప్పడం అన్నది చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది ఇది అవగాహన రాహిత్యమైనటువంటి స్టేట్మెంట్గా భావిస్తూ ఉన్నాం తన దగ్గరకు వచ్చేతలకి తన అక్క తన చెల్లో ఏదో అంటారు ఆయన అంటాడు ఒకసారి అక్క అంటాడు చెల్లి అంటాడు అరకు వచ్చేతలకి కత్తితో పడవాలా చంపేయాలని అంటాడు అంటే ఎక్కడ ఏమి మాట్లాడుతున్నా దీన్ని బట్టి ఆయన యొక్క ఏ స్టేజ్కి వచ్చాడో అని ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి దయచేసి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు పిచ్చి పిచ్చి దయచేసి మాట్లాడకుండా ప్రయోగక్షేమంలో ఉన్నప్పుడు అందరూ మనం గమనిస్తూ ఉంటారు